గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారా డయాబెటిస్ని ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి దీనికి హోమియోపతిలో ఉన్న ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ అంబిక గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో డయాబెటీస్ ఎందువల్ల వస్తుంది డయాబెటీస్లో ఉండే టైప్స్ ఏంటి సో డయాబెటీస్ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అవసరానికి మించి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం సో దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే బాడీలో కొన్ని మెటబాలిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ద్వారా ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టయితే ఈ ప్యా ప్యాంక్రియాటిక్ అనే గ్లాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గ్రంథి నుంచి మనకు ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి అయ్యి అది మళ్ళీ మనకు గ్లూకోజ్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయి టిష్యూస్ అంతటి కూడా సరఫరా చేయాలి కాకపోతే ఇందులో ఈ కొన్ని కండిషన్స్ ద్వారా మేజర్గా చూసుకున్నట్టయితే టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ గమనిస్తూ ఉంటాం సో అండ్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్ కండిషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ ఇన్సులిన్ మోతాదు అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోవడం లేదా ఆ గ్లాండ్లో మనకు లైక్ మనకు ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్లో కొన్ని క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ చేంజెస్ ఉండడము లైక్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ కావచ్చు అక్యూట్ ఆర్ క్రానిక్ కండిషన్ లేదా అక్కడ సిస్టిక్ ఫైబ్రాసిస్ ఇలాంటి డీప్ ప్యాథాలజీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఈ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి ఇవి ప్యూర్లీ జన్యుపరమైన కారణాలని చెప్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఏంటంటే పూర్తిగా ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం సో ఆ కేసెస్లో ఇన్సులిన్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా నీడ్ ఉంటుంది టైప్ టూలో మనం వెళ్ళినట్టయితే ఇది మనకు లైక్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ పరంగా జన్యుపరమైన కారణాల వల్ల అండ్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఫ్యామిలీ హిస్టరీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళలో లేదా యాక్టివ్ లైఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్కి అండర్ వెంట్ అవ్వడము అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడం నిద్ర ప్రాపర్గా లేకపోవడం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం వల్ల గ్రాడ్యువల్గా మనకు ఇన్సులిన్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది కాకపోతే అది శరీర కనజా ద్వారా సరైన మోతాదులో అది బాడీ సెల్స్ అనేవి రిసీవ్ చేసుకోలేకపోవడం ఈ ప్రక్రియ అనేది దెబ్బ తినడం వల్ల టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఇందులో మనకి ఏంటంటే కొద్దిగా ఫిజికల్ వర్కౌట్ యాక్టివిటీ అనేది అంటే పర్ డే అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెట్టుకొని ప్రాపర్ డైట్ మెయింటైన్ చేసుకొని ఓవరల్ మెడిసిన్తోని మేనేజ్ అవుతుంది కాకపోతే కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి బోత్ కేసెస్ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ కేసెస్లో అండ్ లక్షణాలలోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఏంటంటే డయాబెటీస్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే చాలా సార్లు ఏంటంటే లైక్ యూరినేషన్కి ఎక్కువ సార్లు వెళ్ళాల్సి రావడము అధిక దాహం అధిక ఆకలి లేదా వీక్నెస్ సెన్సేషన్ అంటే కాలి పిక్కలల్లో లాగినట్టు ఉండడం ఈ సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తుంటాయి కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఏంటంటే లైక్ యాక్సిడెంటల్గా రొటీన్ చెకప్లో షుగర్ లెవెల్స్ బయటపడడం లేదా ఒక స్కిన్ అలర్జీతో షుగర్ లెవెల్స్ బయటపడడం లేదు అని అంటే అక్కడ మళ్ళీ మనకేంటంటే లైక్ రికరెంట్ బాయిల్స్ అల్సరేషన్స్ ఫామ్ అవ్వడము అంటే సెగ్గడ్డ మాదిరి ఫామ్ అవుతుంది రొటీన్ చెకప్లో మనకు డయాబెటీస్ బయటపడడం ఇలాంటి లక్షణాలతో మనకు ఈ కండిషన్స్ అది టైప్ వన్లోకి వెళ్ళినట్టయితే కంప్లీట్గా ఇది కనుక మనకు డయాగ్నోజ్ అవుతుంది అంటే చాలా చిన్న ఏజ్లో బయటపడడం జరుగుతుంది అంటే అది సెవెన్ ఇయర్స్ చైల్డ్ కావచ్చు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ లోపు ఈ డయాబెటిక్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది డయాగ్నోజ్ అవుతుంది ఇందులో పూర్తిగా ఏంటంటే హై ఫీవర్తో రావడం లేదా పిల్లల్ని చూసినట్టయితే లైక్ గ్రోత్ అనేది తగ్గిపోవడం ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ గ్రోత్లో అంటే లైక్ కొంచెం లైక్ యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోవడం అవుట్డోర్ గేమ్స్లో ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతూ అంట ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా డల్గా ఒకే దగ్గర కూర్చోవడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అండ్ ఈ సిమ్టమ్స్ కూడా ఏంటంటే డ్రాస్టిక్గా మనకు ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ వీక్స్లో బయటపడిపోతాయి లైక్ వెయిట్ తగ్గిపోవడం డ్రాస్టిక్గా ఫోర్ ఫైవ్ కేజెస్ వెయిట్లో కూడా వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి లక్షణాలతో పాటు హై గ్లూకోజ్ లెవెల్స్తో ఈ పేషెంట్స్ అంటే మోర్ దెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు పోస్ట్ లంచ్ కానీ ర్యాండమ్ షుగర్ కానీ చూసినప్పుడైతే సో ఇవి మనకు టైప్ వన్కి టైప్ టూకి వేరియేషన్స్ అనమాట రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు గుంటూరు నుండి హలో హలో నరసింహారావు గారు చెప్పండి మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్టర్ ఉన్నారు నరసింహారావు గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ సమస్య ఏంటి చెప్పండి సార్
ఓకే ఫైన్ అండి అంటే ఈ హై లెవెల్స్ అనేవి ఎంత కాలంగా గత నాలుగు నెలల సంవత్సరం అవుతుందా ఎంత కాలంగా ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నాయండి ముందు నేను చదర్ పాత్ చేసిపడేది మేడం ఒక ఫోర్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి కంటిన్యూ చేసిస్తాను హ్మ్ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఇదే కంటిన్యూ అవుతుంది మేడం ఓకే టాబ్లెట్స్ ఏమన్నా వాడుతున్నారండి టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను దీని M2 అని ఒక టాబ్లెట్ వేస్తున్నాను ఉదయం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి ఓకే హ్మ్ ఫైన్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒబేసిటీ కానీ లైక్ ఎనీ అడిక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయండి హలో రైట్ ఫైన్ అండి నరసింహారావు గారు ఓకే అంటే అధిక బరువు కానీ లైక్ బ్యాడ్ ఓకే తిమ్మిర్లు మంటలు కాలల్లో ఇలాంటి సమస్యలు ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయండి మంటలు గా ఉన్నాయి ఓకే ఫైన్ అండి సో ఏజ్ ఎంత అండి ఇప్పుడు మీది ఫార్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఫైన్ అండి అంటే మీకు డయాగ్నోస్ అయ్యి కూడా ఒక థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో డయాగ్నోస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీ హిస్టరీలో తీసుకున్నట్టయితే లైక్ పాస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి రేషియో కూడా దో టూ కాంబిన్ అంటే టూ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నప్పటికీ కూడా నియంత్రణలో లేదు ఒకటి మనకు ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కూడా క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి లైక్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ రేషియో ఏమన్నా ఇంక్రీజ్ అయిందా సో డెఫినెట్గా మీ కండిషన్లో మీకు కాంప్లికేషన్స్ కూడా కొద్ది కొద్దిగా డెవలప్ అవుతున్నాయంటే పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి అంటే కాలల్లో మంటలు తిమ్మిరిలాగా కొంచెం స్పర్శ తగ్గినట్టు ఇలాంటి సెన్సేషన్స్ లేదా యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యూరిన్ మంటగా ఉండడం ఆగి ఆగి రావడం ఇలాంటి లక్షణాలు కూడా ఏమన్నా తోడవుతున్నాయా సో తప్పకుండా మీ కండిషన్లో మనం హోమియోపతి అనేది సపోర్ట్ తీసుకోవడం ద్వారా ముందుగా మీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ని కంట్రోల్లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్ లెవెల్స్ అనేది కొద్ది వరకు నియంత్రణలో వస్తూ గ్రాడ్యువల్గా మనకేంటంటే బాడీలో కాంప్లికేషన్స్ని అవాయిడ్ చేయగలిగే మెడిసిన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చండి మీరు ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ని కనుక అప్రోచ్ అయినట్టయితే పూర్తి వివరాలు అనేవి తీసుకొని అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్ ద్వారా అప్రోచ్ అవుతాము సో డెఫినెట్గా కొద్ది కాలంలోనే మీ లెవెల్స్ అనేవి ముందుగా కంట్రోల్లోకి రావాలి నెక్స్ట్ మనకు కాంప్లికేషన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటూ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి రైట్ సో టైప్ వన్ లో ఇన్సులిన్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇది ఇన్ ఫ్యూచర్ నాన్ ఇన్సులిన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇందులో ఓకే సో కండిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఏజ్ మనకు ఏంటంటే పూర్తిగా అక్కడ మనకు ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అనేది పూర్తిగా మనకు తగ్గిపోవడం బాడీకి సపోర్ట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా ఇన్సులిన్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో అందులోనూ ఇది చాలా చిన్న ఏజ్లో డయాగ్నోస్ అవ్వడం వల్ల దీనికి హై రిస్క్ కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి లైక్ హైపోగ్లైసెమిక్ అటాక్స్ హైపర్ గ్లైసెమిక్ అటాక్స్ కానీ డయాబెటిక్ కీటో యాసిడోసెస్ కానీ ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అంటే నార్మల్ టెర్మినాలజీలో చెప్పుకున్నట్టయితే వాళ్ళ ఫిజికల్ గ్రోత్లో వేరియేషన్స్ ఉండడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ మాల్ నరిష్డ్ గా ఉండడం బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీస్ ఏ కాకుండా మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ ఫూట్ అల్సర్స్ ఏ కావచ్చు లేదంటే కార్డియక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ కావచ్చు ముందు ఈ కండిషన్ ఇర్రివర్సిబుల్ కండిషన్ కాబట్టి ఇలాంటి పేషెంట్స్ లో మనం డయాగ్నోస్ అయిన కొద్ది కాలంలో పాటు హోమియోపతి అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ముందుగా వాళ్ళ లెవెల్స్ ని నియంత్రణలోకి తీసుకొస్తాం అంటే ఇన్సులిన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక పర్టికులర్ డోస్ అంటూ ఫిక్స్ అయి ఉండదు ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో కంట్రోల్డ్ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ మానిటరింగ్ ఫర్ కొంతకాలం వరకు మానిటర్ చేసుకుంటా వస్తూ కాంప్లికేషన్స్ ని తగ్గిస్తా వాళ్ళ బాడీ సపోర్ట్ ని బట్టి బికాస్ వన్ సోన్ పెక్యులియర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం అంటే జబ్బు అనేది పది మందిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీలో ఎంతవరకు తీవ్రతలో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతుంది సో కొన్ని కేసెస్లో ఏంటంటే మనం ఇన్సులిన్ డోసేజ్ అనేది రెడ్యూస్ చేసుకుంటా రావచ్చు అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పేషెంట్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సస్సెప్టబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు సో వాళ్ళ కాంప్లికేషన్స్ నియంత్రణలోకి తీసుకురావడం స్లోగా ఇన్సులిన్ డోసేజ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ నియంత్రణలోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో శంకర్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో మేడం శంకర్ గారు చెప్పండి సార్ ఆ డాక్టర్ గారు చెప్పండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆ మేడం మమ్ ఆ మేడం మా మిస్సెస్ కు డయాబెటిస్ అయ్యారు అండి ఓకే అయితే హలో చెప్పండి సార్ వింటున్నాను అయితే మేడం అది పెద్ద వచ్చింది మేడం 
ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ కాగానే డయాబెటీస్ వచ్చింది త్రీ నైన్టీ వచ్చింది అంటే అయితే మళ్ళా డయాబెటీస్ డాక్టర్ తీసుకున్నాండి తీసుకున్నాక కొద్దిగా ఇన్సులిన్ రాసానండి అయితే ఇన్సులిన్ రాసాడు వాడినాము వాడిన తర్వాత అబార్షన్ అయింది మేడం ఇప్పుడున్నాయండి సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీయా డయాబెటీస్ కాకుండా థైరాయిడ్ పిసిఓడి మెన్సెస్ ఏమీ లేదు ఓకే ఫైన్ అండి ఓకే ఫైన్ సో శంకర్ గారు ఇక్కడ తన విషయంలో ఏంటంటే డయాబెటీస్ అనేది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ చాలా రేర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఏంటంటే లైక్ లేట్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో కావచ్చు అంటే లైక్ ఆఫ్టర్ థర్టీస్లో ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేయడము లేదా పీసీఓడి కేసెస్తో పాటు కూడా మనకు జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఏంటంటే లైక్ మనకు డయాబెటీస్ వల్ల ఎదగబోయే పిండం పైన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి డెఫినెట్గా కనిపిస్తాయి వై బికాస్ షుగర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి ఆ ఆ స్టేజ్లో ఎక్కువగా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంటాయి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ట్యాబ్లెట్తో స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ మీరు అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇన్సులిన్లోకి డైవర్ట్ అయిపోవడం ఒక్కోసారి ఇన్సులిన్ డోసెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి బికాస్ హార్మోనల్ చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇంకొకటి మీరు క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే థైరాయిడ్ ఏమన్నా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుందా బికాస్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ సపోర్ట్ కూడా కొంచెం వీక్గా ఉండడం వల్ల కూడా ఒక్కోసారి మనకు మిస్క్యారేజ్ అండ్ టార్చ్ ప్రొఫైల్ కూడా చేయించండి ఇప్పుడు అబోషన్ అయ్యి వన్ మంతే అవుతుంది సో ఇంకొక వన్ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేసి ఈ టార్చ్ ప్రొఫైల్ అండ్ థైరాయిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించి ప్రస్తుతానికి ఇన్సులిన్ అనేది కంటిన్యూ చేయండి ఒకసారి రిపోర్ట్స్తో కనుక మీరు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ని అప్రోచ్ అయినట్టయితే నెక్స్ట్ మీరు బికాస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేటప్పటికీ మనకి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఇంపాక్ట్ లేకుండా కూడా మనం హోమియో సపోర్ట్ అనేది తీసుకోవచ్చు సార్ బికాస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే కొంచెం హై రిస్క్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా సో డెఫినెట్గా మనం ఏంటంటే కొంచెం డిలే చేయకుండా ఇమీడియట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో మేడం డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడండి టీవీ సౌండ్ తగ్గించి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నా పేరు నర్సూరా అండి ఓకే నాకు డయాబెటీస్ ఉంది మేడం ఓకే గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ట్యాబ్లెట్ వాడుతున్నా మేడం గ్రీన్స్టార్ ఏమో అని ఓకే అయితే కొంచెం నీరసంగా ఎక్కువ ఆకలవటం తిన్న తర్వాత కూడా ఏదో ఒకటి తినాలనిపించటం ఓకే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది మేడం ఓకే దాని గురించి మీ ఇప్పుడు వి సిక్స్ లో కోర్గన్ చూసాను తెలుసుకుందాం మేడం ఆ డాక్టర్ అంబిక గారి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మీ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ నియంత్రణలో ఉన్నాయండి ఆ నియంత్రణలో ఉన్నాయి మేడం కొద్దిగా 10 పాయింట్స్ అటిట్గా ఓకే ఫైన్ అండి సో 4 ఇయర్స్ నుంచి కూడా కంట్రోల్ లోనే ఉంది ఆ కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది మేడం ఓకే ఫైన్ అండి సో మ్యాక్సిమమ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఏంటంటే లైక్ అధికంగా ఆకలి వేయడం అనేది కామన్గా గమనిస్తూ ఉంటాం కొద్దిగా మూత్ర విసర్జన కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండడము మీరు అన్నట్టు షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఒకసారి త్రీ మంత్స్ రేషియో కూడా క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి త్రీ మంత్స్ దాంట్లో మనకు హెచ్బి ఎవెన్సి రిపోర్ట్ అనేది తీస్తాం ఈ హెచ్బి ఎవెన్సి రిపోర్ట్లో మనకు లెవెల్స్ అనేవి సిక్స్ వరకు ఉన్నాయా సిక్స్ సెవెన్ మధ్యలో ఉన్నాయి సిక్స్ సెవెన్ మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కొద్ది వరకు గుడ్ కంట్రోల్ అని చెప్తాము అదేమన్నా క్రాస్ అవుతుందా బికాస్ ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్లో మనకు లెవెల్స్ ఒక మాదిరి ఉంటాయి కొంతమంది పేషెంట్స్లో త్రీ మంత్స్ రేషియోలో కూడా ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి ఇది ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోండి అండ్ కొద్ది కొద్దిగా ఏంటంటే పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ ఉన్న డైట్ అనేది సపోర్ట్ తీసుకోండి అంటే ఎక్కువగా ఫైబర్ డైట్ 
సో దీనివల్ల ఏంటంటే లైక్ మన జీర్ణ వ్యవస్థ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది అంటే ఈ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి కూడా తగ్గించవచ్చు మీకు ఆకలి అన్న ఫీలింగ్ కూడా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటుంది దానివల్ల ఒబేసిటీ కానీ ఇవి అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ రాకుండా ఉండడానికి ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక్కసారి ఫుల్గా తినడం కంటే షార్ట్ మీల్స్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో కన్జ్యూమ్ చేసుకోండి ఇంకా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయంటే హోమియోపతి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చండి రైట్ సో చిన్న పిల్లలు కంటే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు కూడా డయాబెటీస్ ఉంది అని చెప్తుంటారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆ మదర్కి డయాబెటీస్ ఉండడం వల్ల పిల్లలకి వస్తుందా లేకపోతే ఎలా వస్తుందా అంత సో మీరు అన్న దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అక్కడ జెన్యూపరమైన కారణాలు ఎక్కువగా ప్రీడామినేట్ చేస్తాయి సో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ ఉన్న మదర్లో లైక్ చైల్డ్కి డయాబెటీస్ రావాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు టెన్ పర్సెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఎదగబోయే పిండం పైన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ద హోల్ నైన్ మంత్స్ కీన్ మానిటరింగ్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది బికాస్ హై లో అయిపోవడం దీనివల్ల ఎదగబోయే పిండం పైన లైక్ స్టిల్ బర్త్ బేబీస్ అబార్షన్సే కాకుండా ఎయిత్ నైన్త్ మంత్లో కూడా కడుపులోనే పిండం చనిపోవడము లేదా హై వెయిట్ బేబీస్ ఉండడం ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ మనకు టెన్ పర్సెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి పుట్టబోయే బిడ్డ పైన డయాబెటిక్ అనేది కాకపోతే మీరు అన్నట్టు చిన్న ఏజ్లో డయాబెటీ డయాగ్నోజ్ అయ్యే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అనేది పూర్తిగా మనకి ఏంటంటే ఈడియోపతిక్ కాజ్ అండ్ పూర్తిగా మనకు అక్కడ ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్ కానీ లేదంటే డీప్ ప్యాథాలజీ అక్కడ ప్యాంక్రియాటిక్ గ్లాండ్ కానీ ఏదైనా డీప్ ప్యాథాలజీ ఉన్నప్పుడే మనకి ఈ కండిషన్ డయాగ్నోస్ అవుతుంది రైట్ సో చాలా మంది యూరిన్కి ఎక్కువ టైమ్స్ వెళ్తుంటే డయాబెటీస్ ఉందా లేదా చెక్ చేయించుకోండి అంటుంటారు ఎస్ అండి ఇది నిజమేనా సో న్యాచురల్గా తీసుకున్నట్టయితే లైక్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ప్యూర్లీ తీసుకున్నట్టయితే కొంచెం నైట్ టైం యూరినేషన్ ఎక్కువగా వెళ్ళాల్సి రావడము ఇది కామన్ సిమ్టమ్ అని చెప్తూ ఉంటాం కాకపోతే ఇందులో డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ కూడా చూసుకోవాలి యూరిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఇట్స్ నాట్ ప్యూర్లీ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ అదర్ కండిషన్స్ కూడా అసోసియేట్ అవు అవుతుంటాయి కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఏంటంటే లైక్ జెనైటల్ ఆర్గన్స్లో ఐదర్ మేల్ పేషెంట్ కానీ ఫీమేల్ పేషెంట్ కానీ జెనైటల్ ఏరియాస్లో ఇచ్చింగ్ ఉండడం ఫంగల్ ఎలర్జీస్ ఉండడం రికరెంట్ యూరినేషన్ రావడం దీంతో అంటే ఈ ఈ సమస్యతో డయాబెటీస్ బయటపడడం ఇది ఒక కండిషన్ సో యూరినేషన్ ఎక్కువ సార్లు వస్తుందంటే యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉందా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్లో లైక్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా కూడా లైక్ మనకు యూరినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండడం మంట ఉండడం ఇది కనిపిస్తుంటుంది అండ్ మెయిల్ పేషెంట్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ప్రోస్టెట్ మిగాలి అంటే లైక్ ప్రోస్టెటిక్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉండడం వల్ల కూడా యూరినేషన్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండడం డ్రాప్స్ డ్రాప్స్లో రావడము ఫ్లో అనేది కొంచెం తగ్గిపోవడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఏజ్ పేషెంట్స్ డయాబెటీస్ అయితే ఈ రెండు కండిషన్స్ కూడా ఎంకంపెనీ అవుతుంటాయి లైక్ డయాబెటీస్ అండ్ ప్రోస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ సో ఇవి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి రైట్ సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు కంప్లీట్గా స్వీట్స్ స్వీట్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలా సో ఏంటంటే కామన్గా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా డయాబెటీస్ వన్స్ డయాగ్నోజ్ అయిపోయిందంటే మేము ఇంకా ఏమీ తినలేము ఆల్ వైట్స్ అనేది అంటే లైక్ రైస్ ఐటమ్స్ కానీ షుగర్ కానీ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలా బికాస్ ఈ కంటెంట్ అనేది వాళ్ళ బాడీకి శత్రువు కాదు వాళ్ళు ముందు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి మన బాడీలో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతాయి సో ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఈ స్టార్చ్ షుగర్ రైస్ ఐటమ్ ఇదంతా దీనివల్ల ఏంటంటే బాడీకి గ్లూకోజ్ అనేది ఇమీడియట్గా అందకపోగా షుగర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏర్పడుతుంటాయి దో డయాబెటిక్ పేషెంట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ బాగా ఉండి అంటే డైలీ ఎక్సర్సైజ్ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు స్ట్రెస్ అనేది కొంచెం మేనేజ్ చేసుకొని మెడికేషన్ ప్రాపర్గా తీసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు వాళ్ళ డైట్లో ఎప్పుడో ఒకసారి స్వీట్నెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కన్జ్యూమ్ చేసినప్పటికీ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ కనిపించవు అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉన్నారు డిజీజ్ పైన ఎలాంటి అవేర్నెస్ లేకుండా ఫుడ్ అంటే ప్రాపర్ టైంలో లేకుండా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో మేడం చెప్పండి మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ నాగేంద్ర గారు చెప్పండి మేడం నాకు ఒక వన్ ఇయర్ నుండి ఏమవుతుంది అంటే నైట్ టైంలో యూరిన్ ఎక్కువగా వస్తుంది ఓకే అదేవిధంగా బాడీ అంతా కూడా నీరసంగా
ఐ కెన్ నాట్ టెన్షన్ అయితే టూ టైమ్స్ నేను టెస్ట్ చేయించాను మేడం ఓకే టెస్ట్ చేయించితే అందులో ఏం రాలేదు నార్మల్ ఏ ఉండని చెప్పారు ఓకే ఏజ్ ఎంత అండి ఇప్పుడు 28 మేడం 28 ఇయర్స్ ఇది గత 1 ఇయర్ నుంచి ఉందండి మీకు వన్ ఇయర్ నుండి బాగా నీరసంగా అవుతున్నాను అసలు యూరినేషన్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది నాకు టెన్షన్ టూ త్రీ టైమ్ టెస్ట్ చేయించాను నేను అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదని వచ్చింది మరి చాయిసెస్ ఉన్నాయా లేదంటే ముందు ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఓకే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ డయాబెటీస్ ఏమన్నా ఉందా అండి ఎవరు లేదండి మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి డయాబెటీస్ ఈ మధ్య కాలంలో వెయిట్ తగ్గడం కానీ వెయిట్ పెరగడం కానీ ఏమన్నా జరుగుతుందా ఇక్కడ మీరు ఇంకా కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది లైక్ షుగర్ లెవెల్స్ ప్రస్తుతానికి నార్మల్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఏజ్ కూడా చాలా చిన్న ఏజ్ అండి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయాలి వై బికాస్ ఇక్కడ సీరమ్ కాల్షియం లెవెల్స్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ డి ఇవి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి చేయండి నవే డేస్ మనకున్న లైఫ్ స్టైల్లో ప్రాపర్ డైట్ లేకపోవడం సూర్యకిరణాలకి ఎక్స్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనం తినే ఆహారంలో పోషక విలువలు తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకేంటంటే ఆ రక్తహీనత విటమిన్ డి కాల్షియం అండ్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీస్ మీరు అన్న సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి వీటిలో ఏ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీకు ఈ వీక్నెస్ కానీ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫీలింగ్ కానీ అలసట తిమ్మిరి లాంటి సెన్సేషన్ అండ్ యూరినరీ కంప్లైంట్స్కి ఏంటంటే ఒకసారి యూరిన్ కల్చర్ టెస్ట్ కూడా చేయించండి సో దీని ద్వారా అక్కడ యూర్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్ కండిషన్ ఏదన్నా ఉందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోండి సార్ రైట్ సో వాకింగ్ వల్ల కూడా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి అండి సో డైలీ చేయాలా ఎన్ని అవర్స్ చేయాలి ఎంతవరకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో జనరల్గా మనకు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో మనం చెప్పేది ఏంటంటే లైక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా మన బాడీ ఫిట్నెస్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది ఇక్కడ పర్ డే థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ ఫిజికల్ వర్కౌట్ ఐదర్ వాకింగ్ కావచ్చు సైక్లింగ్ కావచ్చు వాళ్ళ వాళ్ళ కండిషన్ బాడీ సపోర్ట్ని బట్టి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది కంటిన్యూ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది బర్న్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అవ్వడం వల్ల లైక్ మన క్యాపిలరీస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో రక్త నాళాలలో ఫ్యాట్ డిపోజిషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ కార్డియాక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ డయాబెటీస్ స్వతహాగా అక్కడ మనకు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఇవ్వదు మనం దాన్ని డయాబెటీస్ని ప్రాపర్గా మానిటర్ చేసుకోకపోగా యాక్టివిటీ ప్రాపర్గా లేకుండా ఉండడం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఎలా పడితే అలా కన్స్యూమ్ చేయడం వల్ల అది మనకి కాంప్లికేషన్స్కి తీసుకెళ్తుంది సో జన్ నార్మల్గా చూసినట్టయితే జనరల్గా డయాబెటీస్ వచ్చేసింది అని చాలామంది ప్యానిక్ అయిపోతారు కాకపోతే దాన్ని ముందుగా అవేర్నెస్ తీసుకొని దానికి కావాల్సిన విధంగా డైట్ అండ్ ఫిజికల్ వర్కౌట్ పెట్టుకొని ప్రాపర్ మెడికేషన్ అండ్ ఎప్పటికప్పుడు లెవెల్స్ అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్కి ఒకసారి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి మానిటర్ చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం లైక్ కొలెస్ట్రాల్ రేషియో అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్లో ఏంటంటే లైక్ పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ కూడా వాడేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి పేషెంట్స్లో కూడా ఏంటంటే లైక్ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ ఎలా ఉంది సిరమ్ క్రియాటినిన్ రేషియోస్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసుకుంటుంటే ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కూడా తగ్గించవచ్చు రైట్ సో హోమియోపతిలో ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ లెవెల్స్ ఎంతవరకు తగ్గుతాయి సో ముందు మనం ఒక పేషెంట్ అనాలిసిస్ తీసుకున్నట్టయితే మనకు పేషెంట్ ఏ స్టేజ్లో అప్రోచ్ చేయారు దో మనకు రీసెంట్గా డయాగ్నోజ్ అయింది అలాంటి పేషెంట్స్లో అప్పుడప్పుడే ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కొద్దిగా డైట్ అండ్ అనాలిసిస్ అనేది పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్ అప్రోచ్ అవుతాం సో దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ లెవెల్స్ని మానిటర్ చేస్తూ అది లెవెల్స్ అనేవి మెయింటైన్ అవుతూ రావాలి దో అక్కడ మనకు కొంతమంది పేషెంట్స్ విజిట్ అవుతుంటారు హై లెవెల్స్తో మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవ్వడం లేదు సో ఇలా మనకు షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లేని పేషెంట్స్లో ఏంటంటే ముందుగా మనం మెడికేషన్ ద్వారా సపోర్టివ్ మెడిసిన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తూ లెవెల్స్ అనేవి మానిటర్ చేస్తూ కాంప్లికేషన్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి పేషెంట్ కోఆపరేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ లైక్ డిజీజ్ అవేర్నెస్ తెలుసుకొని వా దానిపైన యాక్టివిటీ అండ్ డైట్ మెయింటైన్ చేసుకున్నట్టయితే కాంప్లికేషన్స్ మనం కొద్ది వరకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు పొడ
ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లోనే కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి సో ముందు డి డిజీజ్ అవేర్నెస్ అనేది ఇస్తూ హోమియో మెడిసిన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెథడ్ ద్వారా అప్రోచ్ అవుతాం కాబట్టి పూర్తిగా మనం సేఫ్ జోన్లోకి తీసుకురావచ్చు కొంతమంది స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ డయాబెటీస్ ఉంటుంది అంటే లైక్ మనకున్న బిజీ షెడ్యూల్స్లో ఎక్కువగా ఒత్తిడి నిద్ర లేకపోవడం దీనివల్ల పూర్తిగా మన బాడీలో కొన్ని హార్మోన్స్ అనేవి చాలా తొందరగా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి సో వీటి వల్ల కంట్రోల్లోకి రాదు ఈవెన్ దో త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఫోర్ ట్యాబ్లెట్స్ కన్జంప్షన్లోకి వెళ్ళినప్పటికీ సో వాళ్ళకి ఇలాంటి పేషెంట్స్లో కూడా వాళ్ళని పూర్తిగా అనాలిసిస్లోకి తీసుకొని కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ అనేది పొటెన్సీస్ వైజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవ్వడం వల్ల కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తారు రైట్ సో హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి డయాబెటీస్కి అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ బి సిక్స్ న్యూస్